So yun mga kabuting king Welcome back po sa ating channel Ngayon po ay ituturo ko naman sa inyo Kung paano tayo mag uh, Magre-recover ng ating password Na wala tayong gagamitin kahit na anong tools Halimbawa po nakalimutan nyo yung password nyo sa laptop nyo O sa computer nyo Um, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng mag-download pa ng kahit na anong tools para lang ma-recover ma natin or ma-bypass ma natin yung password natin sa computer so ngayon ituturo ko po sa inyo yun kung paano po natin siya ma-access so let's go wala na tayong patumpik-tumpik pa ilalak po muna natin yung computer Yan, so para po makita nyo na talagang meron po siyang password. So, i-access ko po muna siya. So, yan, may password po talaga siya. Ngayon, ah, uh, nilock ko po siya, then mag mag-login tayo kahit na anong password. So, para lang mapatunayan na may password po siya. So, ngayon, ang gagawin po natin is paano natin siya matatanggal or paano tayo makaka-access sa computer natin ng may password. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo. Ang unang-unang gagawin po natin is uh, ilolong press natin yung computer natin parang for shot ito for force shot down po natin siya so parang ganito po yan so ngayon po patay na po siya so bubuhayin natin yan habang binubuhay po natin yan antay natin yung Yan, yung umiikot na yung long press po natin ulit. Then, buhayin po natin uli siya. So, let's see po kung saan po siya pupunta. Parang hindi po siya pumasok doon. Ulitin po natin. Ipo for shot doon po natin siya. So patay na po si computer. Then buhayin, natin, buhayin po natin ulit. Kailangan po pupunta po siya sa diagnosing. Parang yan. Yan po. Kailangan dyan po siya pupunta. Yan. So ngayon, nandiyan na po tayo sa sa recovery uh, option. Click po natin si si advanced repair option. Click lang po natin yan. Then, punta po tayo kay troubleshoot. Then, advanced advanced option. So, yun po. Uh, Piliin po natin si system, system Image Recovery. Yan. Then, click po natin si Cancel. 
click next lang po then click natin advance click natin si install a driver pero hindi po tayo mag install ng driver yan click ok then yan po nandito na po tayo sa system 32 kung makikita nyo po hahanapin nyo po rito si Utilman Tingnan po natin kung may Utilman po rito Yan Parang wala po yata sa Utilman Then try natin ulit Hanapin Let's see Windows Yun. Ito po. Si Utilman. So, i-rename lang po natin siya. Rename. Gawin natin siyang Utilman 1. Yan, Utilman 1. And refresh po natin. natin kung napalitan siya from utilman naging utilman 1 system 32 dapat magiging utilman 1 po yan Ayan, si Util Manual. So, naka-Util Manual na po siya. And then, next naman po nating i-rename uh, is CCMD. Ayan. Gagawin po natin siyang Util Man. So, siya naman po si Util Man. Ayan. CMD, naka-util man na po siya. Try na na rin ulit. Kung nabago. Windows. System 32. Then, si CMD. Wala si CMD, di po ba? Type natin yung util man. Yun. Magkatabi na sila. Util man 1, tsaka util man, util man. So, since nabago na po natin siya, close po natin lahat ng mga program. Cancel. Cancel. Then, uh, exit and continue to Windows 10. Yan po ay kung wala po kayong uh, tools na pang bypass dun sa password, pwede nyo pong gamitin yan. Pero kung uh, may tools naman po kayo, uh, the next time na video na itaduck na ituturo ko sa inyo is i-upload ko po yun. Yung may tools po tayong gagamitin. Mas, mas madali po siya compare po rito. Kasi yon sasaksak mo na sa USB din, meron ng instruction. Pababago mo na kagad. Kasi ito po is manual. Kaya medyo mahirap po ito. Delikado. Kaya kung ako pong tatanungin, mas gusto ko yung meron pong gagamitin tools. Pero tuturo ko na rin po sa inyo ito para at least alam niyo kung wala po kayong tools na pang recover ng password.
So, antayin lang po natin. password pa rin po siya kung mapapansin nyo po itong itong uh, ease of access na to i-click nyo po yan yun lumabas po si CMD so sa type po natin kay CMD is net user para po makita natin kung sino po yung uh, gumagamit or yung admin ng ano na kama ang nakalagay po rito is si admin so type mo natin net user admin then asterisk so yon depende po sa inyo kung gusto nyo magpalit ng password uh, nakalagay po dyan type of password for the user depende po sa inyo kung gusto nyo i-leave na lang or i-blank uh, press enter lang po so yan retype the password to confirm since wala ka namang nilagay na password sa una wala ka rin ilalagay ngayon so press enter yun the command completed successfully so uh, na, na ayos na po natin yung password pwede na po natin siyang i-close Then, restart natin ulit si PC para kumagat po yung ginawa natin. I mean, yung mag-refresh po yung pagtanggal natin ng password sa computer. lang po natin so let's see kung uh, wala na po siyang password dapat po, di diretso na siya sa Windows. Admin, welcome. Nag-welcome na po siya. Yon. Successful po yung ating ginawang uh, pagba-bypass. So, meaning wala na po itong password kahit po ilock po natin. Lalak po siya. Check natin kung may password pa. Yun, wala na po siyang password. So, successful po yung ating ginawa. So, uh, I hope na marami po kayong natututunan sa mga video ang gagawin ko. And sa susunod pong video, ang ituturo ko naman po sa inyo is yung, uh, ganun din po, how to recover yung password. Pero gagamit po tayo ng tools po para ma-recover po natin yung password. Pwede po natin siyang palitan, pwede natin i-unlock yung password or depende po sa inyo 
So, yun lang po guys. Uh, lagi ko po sinasabi, lagi po tayo mag-iingat sa ating pong paligid. At uh, nawa ay maging okay na po yung ating bansa, ating mundo. Sa buong mundo, namawala na po yung virus. So, yun lang po guys. Marami po salamat sa panonood nyo. And uh, God bless po. Please like and subscribe sa channel ko. So, para po marami po tayong uh, may turo pa sa inyo na another na tutorial or repair or kahit na ano, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section para po uh, kung gusto nyo magtanong or anything na pwede nating masagot. So, yun lang po guys. Maraming po salamat and God bless. Please subscribe po. Bye-bye!